Olá Viva, então cá estamos para mais uma nova manhã, por aqui vamos ficar consigo nesta edição de segunda-feira até perto das 10 horas, é assim de segunda a sexta e esta é mais uma semana curtinha, curtinha, uma vez que vamos ficar aqui até quarta-feira, depois quinta é feriado e há muita gente que vai fazer ponte na sexta-feira. Portanto, uma semana pequerrucha com o feriado de quinta-feira, o 1 de maio. Hoje, no entanto, ainda é dia 28 de abril, é a manhã mais difícil da semana, pois claro, depois do fim de semana cá estamos em, com esta segunda-feira, que ainda por cima aparece assim cinzenta, com chuva, o São Pedro parece que está mesmo zangado connosco, mas de qualquer forma vamos cumprimentar aqueles que vão fazendo programa connosco esta manhã, desde já ali no Estúdio 1 da Norte Litoral TV temos sempre a sorridente uh, Diana Coelho, lá viva Diana, muito Olá. bom dia! Olá, muito bom dia, uh, Rui, olá António, olá a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa com esta chuva toda, não é? Ora! Principalmente de, da zona da Vila de Conde, Pova de Barzinhos, Pozente, uh, sei que está a chover uhum. e trânsito, também anda trânsito pelas ruas. Exatamente. Mas cá estamos para mais um programa e mais uma nova manhã. Ora, aí está, e o trânsito com, com, este, com este tempo de chuva é sempre mais complicado também, uhum. uh, portanto há que circular com mais precaução, mais, mais devagarinho porque o piso está naturalmente escorregadio e esta, esta chuva realmente não ajuda em nada. Vamos também cumprimentar lá em cima o António, que vai aparecer, olha lá está, exatamente em Esposendo, lá por cima, lá por cima, no norte de Portugal, um privilégio da natureza. Olá, viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, Diana, e bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã, uma manhã que inicia assim a semana. Uma semana, como já disseste, que iniciou não da melhor maneira no que diz respeito ao tempo, depois de termos tido um fim de semana até muito, muito agradável. A chuva essa, pelos vistos, resolveu vir a sentar o pó mais uma vez, mas nós estamos cá para tentar fazer com que o seu dia seja diferente. Ora, aí está, e por que não, já na abertura do nosso programa, também lembrarmos aquelas que vão ser as farmácias de serviço para o dia de hoje, e então na Póvoa de Varzinho hoje está de serviço a farmácia nova. Em Vila de Conte temos a farmácia de serviço nova da Vila. E de serviço em Esposente está a farmácia Monteiro. Hoje que é o dia mundial da dança, não sei quem é que se prepara para dar aqui um pezinho de dança no estúdio hoje, uh, dando então conta de que hoje é mesmo o dia internacional da dança, uh, ora aí está. Uh, para já vamos a dançar para o outro lado, lá para fora, para vermos como é que está uh, o tempo e para já também uh, numa abordagem das temperaturas previstas para o dia de hoje, estamos nesta altura uh, com uh, nebulinas, nevoeiros e alguma chuva, 13 graus de temperatura, no entanto para hoje reparem que uh, a previsão fala de um dia com o sol a brilhar, a ver, vamos, para hoje e para amanhã teremos sol, a temperatura a subir até aos 17, 18 graus, a mínima na casa dos 10, mais logo à noite, a ver, vamos, se realmente vai ser assim ou não, e se vamos ter o sol a brilhar ainda durante o dia de hoje, para já, tudo muito cinzento, aliás, como é perceptível nas imagens que vão chegar agora em direto de Esposente, vejam, tudo muito cinzento nesta imagem do centro típico da cidade de Esposente, a chover nesta altura em Esposente, céu cinzento, chuva, é a imagem que temos aqui na Povo de Varzim, dá para reparar que estamos com o nevoeiro, estamos com chuva e o tempo assim feio, ferrusco nesta manhã e nesta abertura de semana. Portanto, é o tempo que temos e nada mais podemos fazer, daqui a pouco vamos continuar a viajar um, e vamos, por exemplo, até à praia, vamos, vamos hoje até, até a Espanha, à Porta do Sol, vamos a Madrid, hoje vamos visitar pela primeira vez Madrid aqui na Nova Manhã, mas isso é mais daqui a pouco porque para já também vamos atualizar as primeiras páginas dos jornais, é a nossa habitual revista de imprensa aqui na Nova Manhã.
E já estamos a ver a primeira página do jornal Correio da Manhã, edição desta segunda-feira. Fisco aperta cafés e restaurantes, é então o grande título, depois grande destaque também com fotografia, vai para a lotaria dos penaltis, que dá a final ao Benfica, no confronto de ontem com o Futebol Clube do Porto. Entretanto, Jardim exige mais poder, é outro dos títulos também nesta primeira página. Em destaque, lá em cima, temos a morte parte do político e escritor Vasco Graça Moura. Entretanto, há ali também um pequeno título em vertical, logo por baixo do, uh, do logotipo, digamos assim, do Correio da Manhã, a lei inglesa declara Maddie, Maddie McCann morta. Uh, e, entretanto, um monstro escapa à busca aérea, uh, isto a propósito do assassino a monte aqui em Portugal. Vamos agora passar para a primeira página do Jornal de Notícias, ali ao canto também despediu-se o grande artesão da língua portuguesa, Vasco Graça Moura. Entretanto, polvo estragado esconde 3 toneladas de coca, a rede mexicana integrava 8 portugueses e usava o Porto de Leixões. Tudo e nada. Ora, está também o título para o Futebol Porto Benfica de ontem. Eh, terminou com 0 a 0 no, eh, no tempo eh, dos 90 minutos. O Benfica a jogar durante mais de uma hora com apenas 10 elementos. No entanto, na lotaria dos penaltis foi o Benfica a passar à final. Passamos agora também nós à primeira página do Jornal Público. A austeridade de 30 mil milhões não jogou para cumprir meta do déficit. É o grande título. E depois, em destaque, pois claro, Vasco Graça Moura, quando ontem recebi o seu recado com uma laranja em memória do Graça Moura. É o título que faz, então, esta adaptação do verso de Vasco Graça Moura na primeira página do Jornal O Público. Passamos agora para o Jornal I, também feito com Vasco Graça Moura, as palavras como forma de estar no mundo. E depois temos ainda outros títulos, nomeadamente o gás que vai subir este ano antes de descer em 2015. Passamos agora para os jornais desportivos, feitos com o Benfica, naturalmente, recordes, primeira equipa a poder ganhar campeonato e duas taças, tripla à vista para o Benfica. Depois passamos também para a primeira página do jornal A Bola, Benfica, novamente com 10, durante quase uma hora, mas com o Black intransponível. Gigante é o título nesta primeira página, depois temos ainda outros títulos também, ingleses e turcos de olho em Slimani, depois Mourinho, que relança o luto a luta pelo título ao ir vencer a Liverpool por 2-0 e em Espanha o Atlético de Madrid mais perto do sonho. Entretanto, na Turquia, Raul Meireles e Bruno Alves são campeões no futebol da Turquia. Para fecharmos esta nossa revista de imprensa, vamos ao jornal O Jogo, feito também com a roleta, aliás com o Benfica, e roleta da vermelho é o grande título. Dragões voltaram a não se impor contra 10 e as águias foram mais fortes nos penaltis. Fernando falhou a grande penalidade decisiva e Carnados asseguram a quinta final da Taça da Liga. São assim os títulos dos jornais, foi a nossa eh, habitual revista de imprensa. Ora cá estamos então de regresso, depois de olharmos as primeiras páginas dos jornais, podemos entretanto dar um saltinho até lá fora e vejam como, só mesmo aqui no Norte é que está assim aquele tempo feio, 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 estamos a ver imagens de Aveiro, portanto aqui um pouquinho abaixo da tempo nossa região, bonito, é, e está, está sol, está um sol tímido mas está sol, as, as dunas nesta praia grande, praia da Barra, então aqui em Aveiro, imagens em direto de Aveiros com, eh, com esta, estas imagens fantásticas nesta nossa nova manhã de segunda-feira. Portanto, só mesmo aqui no Norte é que as coisas, mais para o Norte, é que as coisas estão mais complicadas. A ver, vamos se eh, efetivamente vamos ter eh, o, eh, o tempo a abrir também por cá e a termos o sol a brilhar mais daqui a pouco. Para já, vamos passar para eh, as notícias que vão chegar. Eh, olha, vamos começar hoje de forma diferente com a notícia curiosa que a Diana selecionou para esta manhã, creio que já terás alguma coisa, Diana. Sim, tenho uma notícia sobre um senhor que estava na rua, a viver na rua, uh -huh. e que um cãozinho uh, o ajudou a ele ganhar dinheiro. Isso às vezes é muito bom. Exato. Olha, cá estamos a ver então o senhor, exatamente. 
O sabor, não sei se posso pôr o som. Sim, podes pôr se tiver. Tenho é que sair, espera só um bocadinho. Ah, ah já estou a ver. O cão acompanha o senhor a cantar. Fantástico. Os animais, realmente. Repara que as pessoas ficam a gostar muito do cãozinho, não é? Pois, ele vai uivando enquanto o dono toca. E, e aí está. E o senhor vai ganhando a vida. À custa... O senhor e o cãozinho. O cãozinho Exatamente. também ganha com isto, não é? Fantástico. <risos> Mas repara que o cão não conhecia o senhor e eles juntaram-se, os dois estavam na rua. Aí eram os dois sem abrigo, digamos Sim. assim. Ah, isso é giro. Portanto, conheceram-se à esquina a tocar a concertina e a dançar Cons o sol. E conseguiram uh, ir uh, para casa, não é? Ora, aí está. Portanto, olha, foi uma, uma, olha, uma, uma forma bonita de começarmos a semana com as notícias curiosas e esse cãozinho, então, sem abrigo, que conheceu outros sem abrigo, juntaram talentos, um a cantar, o Ivando, e o outro a tocar, desafinando, mas lá estão <risos> todos contentes, então, nesta manhã. Entretanto, cá estamos os três, Palva de Varzim, Vila de Contos, Pauzinho, mas há Aveiro também aqui por cima, uh, ora está a praia de Aveiro, vamos agora atualizar todas as notícias que vão chegar de Esposente, da Palva de Varzim e de Vila de Conde no nosso espaço de notícias. Em 2014, a Câmara Municipal de Esposenda aumentou em cerca de 8% o valor global das transferências para as juntas de freguesia do Conselho. A somar aos cerca de 237 mil euros relativos aos acordos de execução para a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, o município aprovou recentemente a transferência de aproximadamente 77 mil euros para a limpeza de praias e pinhais e outros espaços no Conselho. No total, as transferências elevam-se a quase 314 mil euros, um montante superior ao do ano passado e que reflete a sensibilidade do Executivo Municipal para as limitações de ordem financeira das juntas de freguesia. O montante de 77 mil euros será distribuído pela União das Freguesias de Esposem de Marinhas e Gandra, União das Freguesias de Polifão, União de Freguesias de Bolinha e Mar, União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos, União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, e juntas de freguesia de Antas, Forjães, Vila Chá e Esmeses. O Núcleo Escolas de Karatê Portugal organizou na sexta-feira passada, dia 25 de Abril, o primeiro Open NEKP. O torneio contou com a presença de centenas de karatecas da zona norte e centro do país. Joninhas Bilar, no escalão juvenil, 45 quilos, com mais um excelente desempenho, sagrou-se campeão desta primeira edição do referido torneio. Joninhas Vilar continua assim a sua caminhada vitoriosa. Quanto a futebol, no fim de semana os resultados dos clubes do Conselho foram os seguintes. No Campeonato da Associação de Futebol de Braga, Pro Nacional, 31ª jornada, Esposende 1, Domiense 3, Marinhas 1, Maria da Fonte 1. Na próxima jornada, no dia 4 de Maio, Taipas, Marinhas, Arões, Esposende. Na divisão de honra, 28ª jornada, o Frujais, no derby com o Celio, não conseguiu melhor do que um empate frente ao Vila Chá. Frujais 2, Vila Chá 2. E na próxima jornada, também no próximo domingo, dia 4 de maio, Vila Chá, Pousa, São Mamed, Frujais. E de notícias é tudo, desde Esposente. Muito obrigado, António. Ficamos agora com as notícias que vão chegar aqui da Palva de Varzim e Vila de Conte, hoje sem Angélica Santos. Vamos por isso dar conta já das notícias e os ecos ainda do fim de semana. Um fim de semana de liberdade na Palva de Varzim e em Vila de Conde. O hino nacional foi entoado na manhã dos 40 anos do 25 de Abril. Na Praça do Almada, na Palva, o Presidente do Município da Palva de Varzim, Ares Pereira, ouviu o hino nacional, interpretado pela banda de música da Palva de Varzim, que depois deu um concerto. Teve ainda honras militares da Escola Prática 
de serviços e visitou uma pequena exposição de material usado, material militar usado nas décadas de 70 e 80 que estiveram, esse material esteve em exposição então na Praça do Almada. O fim de semana que também foi apresentado, foi aproveitado para a apresentação das rusgas e dos elementos, os novos elementos que vão então percorrer as ruas na noitada de São Pedro, nos dias de São Pedro, as rusgas de, do bairro Norte e do bairro Sul, foi feita a apresentação precisamente dos novos elementos para a composição das rusgas séniores e infantil, o bairro Sul que organizou ainda um jantar para assinalar também os 52 anos da coletividade. Passamos para o desporto, o Benfica eliminou o alto Coloca o Porto no Estádio do Dragão e vai defrontar o Rio Ave em Leiria na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, portanto de quarta a oito dias. A equipa de Nuno Espírito Santo vai ter os encarnados como adversários nas duas finais deste final de temporada, nas duas taças, exatamente a Taça da Liga e depois também frente ao Benfica vai disputar a Taça de Portugal, mas desta vez no Estádio dos Jamores. Entretanto, os encarnados partem para Turim, onde defrontam as Juventus na segunda mão das meias finais. Recordo-se que o Benfica leva uma vantagem de 2 a 1 na bagagem. Entretanto, amanhã há um Vila Condense que vai estar em destaque, precisamente no Real Madrid, na segunda na mão também da meia-final da Liga dos Campeões, o Real a deslocar-se a Munique, na Alemanha, com uma vantagem de uma bola e Fábio Coentrão será com certeza um dos elementos a poder ser usado pela a equipa uh, espanhola frente ao Bayern de Munique. No Campeonato Nacional de Séniores o Brasil mantém o quinto lugar após uh, o empate conseguido ontem frente ao Ribeirão. Os palveiros começaram o jogo quase a perder com uh, o árbitro a assinalar um penalti logo aos 8 minutos uh, por derrubo de Miguel a um avançado do Ribeirão. Mendes converteu o penalti colocando a equipa da casa em vantagem aos 9 minutos. O Varzim reagiu bem e o gol do empate surgiu no final do primeiro tempo num quase canto direto apontado por Nelsinho. Na próxima semana o Varzim recebe o Joane na Póvoa. Em ciclismo, o Rui Costa está em maré de azar. Aproveitou o fim de semana, o final da semana, aliás, para testar uma das mais difíceis etapas que vai fazer na Volta à França. A quinta etapa do Tour foi testada por Rui Costa na passada quinta-feira Entretanto, este domingo, Rui Costa não foi feliz e sofreu uma aparatosa queda na clássica Liege-Bastogne-Liege. Rui Costa estava bem colocado e viu-se envolvido, então, numa queda que lhe provocou várias nodas negras e uma ruptura de ligamentos no ombro direito. O ciclista Palveiro espera agora recuperar a tempo de fazer a volta à Romandia. São, então, também as notícias que marcam a atualidade na Palva de Varzim e em Vila do Conde nesta nova manhã. Ora cá estamos então os três, nesta nossa nova manhã, Paulo de Varzim, Vila de Condes, Pozende, tripartidos, já sabem que este é o único programa de informação eh, diário, de segunda a sexta-feira, precisamente eh, em duas web TVs, eh, mas também através da MEL, Norte Litoral TV e Pozende Serviços TV. Eh, um fim de semana, António, que por aí também foi eh, bem preenchido em Pozende. Sim, eh, em Pozende posso dizer até no próprio Conselho de Pozende. Tivemos eh, as, as festas eh, em honra do Senhor Bom Jesus em Fão, uhum. eh, tivemos também a eh, procissão do Senhor aos Enfermos em Belinho, tivemos ó, caminhadas eh, por, em Forjães, em Esposende e tivemos também o Luz ao Galaico, que é uma marca já eh, na cidade de Esposende no que diz respeito ao BTT. Portanto, muito preenchido, num fim de semana que ajudou muito o próprio tempo, apesar, no dia 25 de Abril nem tanto, mas sempre foi dando para as, as, as iniciativas é? que existiam, uhum. mas sábado e domingo, e então domingo, realmente foi um dia primaveril, e por isso muita gente correu aqui à cidade de para acompanhar, então, essa prova de BTT, que decorreu no Conselho de Esposente e fora do Conselho de Esposente. Tivemos o Extreme que saiu na sexta-feira até a Mars e regressou ontem e depois tivemos no sábado o Passeio Júnior 
que uh, saíram de Esposenda até uh, Sampaio de Antas e o regresso, e depois ontem tivemos a meia-maratona e a maratona. Portanto, o desporto, uh, para além do futebol, mas o desporto em si também a, a marcar este final de semana. E por isso foi, foram muitos aqueles que vieram até ao Conselho de Esposenda. Muito bem, uh, Vila de Conde, com a nossa Diana também a ter um fim de semana agradável e bem preenchido também, acredito. É verdade, tive um, um fim de semana agradável, uh, pelo menos o tempo, uh, no caso do tempo, esteve bastante melhor, uhum. mas ontem já se notava que hoje ia dar assim um, uns chubiscos. Pois, ia dar assim. uma grande volta, não era? Exato, mas uh, foi tudo dentro do, do da normal. Normalidade. Muito bem, Diana, podemos se calhar aproveitar para lembrar alguns dos acontecimentos que foram marcando a história neste dia, ao longo dos anos, e vamos a isso. Exatamente, para o dia 28 de Abril, hoje que é segunda-feira. Em 1884 nascia o historiador Jaime Cortesão, uhum. em 1945 Hitler casava-se com Eva Braun em Berlim, uhum. temos também em 2002 morria o jornalista Fernando Peça uhum. e já em 2011, há bastante pouco tempo, o príncipe William casava-se com Kate. Ah, Quem pois. hoje faz anos de pessoas famosas, temos um ator que faz 65 anos, chamado Luís Miguel Sintra. Uhum. Temos também um uh, futebolista uh, do Benfica, pois. que faz 32 anos, chamado Carlos Martins. Ah, o Carlos Martins, pois. Oh, estão esquecido que ele anda, o Carlos Martins. É, é dos, eu sempre gostei muito do Carlos Martins, mas ele agora está assim desterrado para a equipa B do Benfica, não tem tido também muita sorte Carlos Martins nestes últimos anos, enfim, mas esperemos é que tudo fique bem com o Carlos, porque ele bem merece e já deu muito ao Benfica, à Seleção Nacional, ao Sporting, onde nasceu como futebolista, há que também não esquecê-lo, também já passou por Espanha com algum sucesso. Por falar em Espanha, antes de darmos os parabéns a gente que está ligada ao Facebook da Norte Litoral e também da Esposa de Serviços TV, vamos então ao famoso Largo da Porta del Sol, em Madrid. Uh, é aqui que acontecem muitas uh, manifestações quando nós vemos em direto, eu estava à espera, eu não conheço Madrid, francamente, nunca lá fui, mas estava à espera que o Largo, o largo da Porta do Sol fosse um Largo muito maior do que realmente uh, está assim à vista nesta imagem que estamos uh, aqui a ver, portanto é um Largo até que não é muito grande, mas é o famoso Largo da Porta do Sol, uh, precisamente em Madrid. Estamos a ver imagens em direto, algumas nuvens é certo, mas muito, muito sol em Madrid, nesta altura, lá é mais uma hora do Cá, portanto são 10 e meia da manhã, a passar das 10 e meia da manhã em Madrid. Assim estamos a visitar Madrid eh, nesta manhã e eh, este, este é um dos centros, eh, um, uma das zonas nevrálgicas, digamos assim, da capital, da capital espanhola Madrid. Eh, e pronto, não sei se vocês já foram a Madrid, não. António. Eh, Sim, já lá, já por lá andei. Já por lá, e por aqui, por esta praça também passaste, não é? Sim. Muito bem. Ah, apesar que tens aí um placar que te corta um bocado corta, de, corta, corta. a amplitude da própria praça. Exatamente. Eu não sei se é um placar, se são obras. Uh, isto aqui parece-me um andaime. Eventualmente, eventualmente. É, parece-me um andaime de obras que corta a amplitude da praça, mas de qualquer forma o andaime está encostado a um edifício e, portanto, a, praia, a praça não será muito maior do que aquilo que estamos a ver. Uh, mas, uh, mas pronto, são as imagens em direto. Ali é um edifício público, não sei o que será. Uh, vemos ali a, a bandeira espanhola em frente, uh, mas de qualquer forma uh, são imagens em direto de uh, Madrid que estamos a acompanhar nesta uh, manhã. E muito bem, vamos agora também dar os parabéns a gente que está ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, das Posentes Serviços TV. Vamos começar por, pelo António hoje, que vai dar conta de quem faz anos ligado ao Facebook das Posentes Serviços. E pelas Posentes Serviços TV estão de parabéns Manuel Rocha, o Vítor Soares, a Fátima Venda, o, Miran, o Pedro Miranda, o Diogo Cruz, a Rita Pereira, o Francisco Viana, o Roberto Ramos, o Bruno Lopes a Céu Costa, a Ni Peixoto, o André Rodrigues, a Rosa Neiva, o Carlos Vasquinho e também a Teresa Patrão. Para todos eles, 
um excelente dia de aniversário que se repita por muitos e longos anos. São os votos de toda a equipa da nova manhã. Ora, aí está, que também vai estender esses votos àqueles que estão ligados ao Facebook da Norte Litoral TV e a lista dos nossos aniversariantes trazida agora pela Diana Coelho. Vamos Exatamente, hoje que é dia 28 de Abril. As pessoas que fazem anos ligadas ao Facebook da Norte Litoral é então a Tânia Martins, a Diana Patrício, o Francisco Viana, o Juvenal Costa e por fim temos a Zulmira Batista. Para todos, muitos parabéns. Ora, está um abraço especial para o Juvenal Costa, que já conhecia há muitos, muitos anos, e também a Zulmira, que bem merece, também já a conheço há muitos, muitos anos. Portanto, gente bonita hoje a fazer anos e muitos, muitos parabéns. Entretanto, estamos praticamente no final desta nossa edição da Nova Manhã, uma edição que, no entanto, vamos lembrar, António, que esta semana, por ser uma semana mais curta, ficamos apenas até à próxima quarta-feira, porque depois vamos festejar o Dia do Trabalhador. É, festejar o Dia do Trabalhador e connosco o Dia do Trabalhador eh, é realmente a trabalhar, também. Eh, mas é isso que também nos move no dia a dia. Só esperemos que o tempo melhore, porque gostaríamos, como já temos falado sobre isso, gostaríamos o mais rapidamente possível fazer, pelo menos do lado esposente, eh, as novas manhãs no exterior. Vamos aguardar que o tempo ajude, porque logo que haja bom tempo, nós vamos então até lá fora para arejar um pouco, porque já estamos realmente, estamos quase como aos cachecóis do Benfica, estamos já cheios de mofo cá dentro. Ah, pois não, sei, pois não falaste dos cachecóis do Sporting, porque esses já estão realmente completamente no fundo da arca, já nem nos encontras. Bom, uh, deixa-me só dizer-te que uh, relativamente, uh, olha, até, eu até, tu até me perdeste, até me fizeste, olha, até perdemos a emissão com, com os pós deve ser do mofo do Sporting para aqueles lados, <risos> <risos> só pode. Uh, entretanto, ficamos à espera do pós uh, apenas para lembrar que a nossa emissão só vai ser feita até à próxima quarta-feira, uh, uma vez que segunda-feira é, é, é feriado, depois também há a ponte, mas vamos estar por aqui, pois claro. Segunda-feira é feriado? Não, na, na, na quinta-feira, quinta-feira é que é feriado, é. exatamente, o dia do trabalhador, o dia do trabalhador. Exatamente. Um, entretanto, um, deixem-me só dizer também, esta é uma, uma, uma mensagem especialmente dirigida agora também aos espectadores da Norte Litoral TV, uma vez que a nível de internet a nossa página vai, vai sofrer alguns, algumas mudanças agora nos próximos dias, pode ser que aconteça que a nível de internet estejamos um ou dois dias, ou não, depende muito, mas um ou dois dias com a nossa página offline, mas de qualquer forma vamos estar com a nossa emissão na MEO Interativa na posição 18, 25, 15. Não tem nada que enganar, basta fazer o quê com o seu telecomando MEO? Carregar no botãozinho verde e marcar o tal de 18, 25, 15. 18, 25, 15 e assim passam naturalmente a ver uh, uh, nova manhã, o nem é tarde nem é cedo, toda a nossa programação através da, uh, da, Nor meu canal. É, da meu canal Norte Litoral TV. A nossa página vai sofrer algumas modificações, vocês depois vão ter a oportunidade de ver isso uh, com uh, o passar do tempo e ficarem mais familiarizados digamos assim com a nova imagem uh, da uh, Norte Litoral também através da internet entretanto uh, podemos ir até lá fora ver imagens em direto de, uh, da praia de Aveiro, a praia que nós escolhemos hoje oh, Diana, olha para isto, diz lá que eu aprecia estar ali naquelas sim, dunas sim, realmente apetecemos estar ali uh, não sei quanto Quanto é que está a temperatura? A temperatura ali também está uns 14 graus, mais ou menos, como aqui, nesta altura. Mas está uh, um Mas está -se bem, não é? agradável. Olha os barquinhos ali, há peixe por ali, é engraçado. Não, Rui, só há peixe civil de quando? Ah, me parece. Barzinho. Não, eu, porque quando digo por ali, é, pois, é ali mesmo juntinho à costa, juntinho, juntinho à zona de arrebentação, aquele Estão barquinho. Estão a passear no mar. É, deve ser Nas isso. ondas do amor. Nas ondas, ah, estás muito inspirado hoje, estou a ver, estou... Muito bem, vamos também até, até Esposente para vermos imagens em direto de Esposente, nesta nossa nova manhã. Nesta altura, sensivelmente, deixa-me cá ver uns 22 minutos, 20 minutos para chegarmos às, às 10 da manhã, o céu cinzento, não sei se ainda chove, parece-me que não, parece que a coisa, que não. É, parece que a coisa está assim mais calma, embora tudo ainda muito cinzento nesta, nesta manhã de segunda-feira, imagens em direto do Centro Histórico de Esposente. 
Finalmente, passamos agora também para a Póvoa de Varzim. Uh, ora, está aqui, aqui sou capaz de jurar que deve estar a chover ainda. Aquele chuvisco, pelo menos, uh, temos tudo, tudo muito cinzento, muita neblina, não se vê sequer o mar lá ao fundo, uh, são as imagens que temos nesta manhã uh, de uh, segunda-feira, aqui na zona sul da cidade da Póvoa de Varzim, ali um autocarro a fazer inversão de marcha, uh, estamos ali a ver também. Uh, enfim, são imagens em direto uh, da cidade da Póvoa, da cidade de Esposende, uh, da praia de Aveiro. Em Aveiro as coisas estão uh, bem melhores, embora agora tudo muito mais cinzento, mas olha, estamos ali a ver um, um senhor de calções, passou ali pelas suas canas de pesca. Mas está de camisola. Está de camisola. E está com três canas de pesca. Sim, porque está aqui para apanhar peixinho, não há nada como ter logo três canas. Uh, há três vezes mais hipóteses de uh, então Ganha. apanhar um peixinho. Apanha peixe, sabe? Apanhar um peixinho. Pois muito bem, vamos então chegar ao final desta nossa edição da Nova Manhã, olha cá está a Praia da Barra, por alguma coisa se chama a Barra, estamos aqui a ver uma das barras aqui desta praia de eh, Aveiro, eh, em direto, eh, mas vamos então às nossas despedidas, não sei, entretanto, António, eh, se queres, eh, olha, foste lá para fora, estás muito bem, eh, é sinal que já não chove. Refrescar então. um bocado a cabeça. Refrescar a cabeça, pois, eh, realmente, eh, podias era ter levado o cascol, já dava para limpar, molhar, sacudir... Não, porque como tu dizes, tem muito pó e então convém deixá-lo por casa ainda. Está bem, está bem, com a traça, tem muita traça esta hora. É, há outros que estão agora a pôr a cabecinha de fora... Exatamente. Outros. O meu está ali guardado. Eu, eu acho que fiquei assim um bocado... Ficaste, não foi? Uh, diferente. Ficaste diferente. Uh, também querias ir lá para fora, não era, Pois, Diana? mas não conseguia... Sabes que o azul é mais forte que eu. Ora, deixa-me só resolver esse problema, Diana. Espera aí que eu esqueci-me dessa... Pronto, a Diana já está com o problema resolvido. Fiquei já... com a azul na mesma, mas mais bonita. Ah, pois, pois, pois. Ora, aí está. E então, hoje estamos com estes problemas, António. É os carpinteiros do lado... É o início da semana, a seguir ao 25 de Abril, muita Exatamente. festa, muita alegria, deu origem a isto. Ora, ora. Entretanto, um, António, esta semana como é que vai ser por aí? Uh... É como eu te digo, uh, sabes uh, que é muitas das vezes o que acontece, aliás, nós no dia 25 de Abril... Uh, sem contar uh, porque é aquilo que nós dizemos sempre aos nossos telespectadores de um momento para outro podemos estar em direto uh, de qualquer ponto do Conselho de Esposente e então fomos até os bombeiros voluntários uh, fazer uma reportagem com o comandante Juvenal Campos e também com o chefe do quadro de honra uh, Manuel Palmeira sobre uma viatura que uh, ainda tenho bem na memória que chegou a Esposente no dia 25 de Abril de 1974, na altura essa viatura foi, era o topo, se assim o poderemos dizer, Olha, mas topo do combate a incêndio. Deixa-me só dizer-te que uh, isso aconteceu também uh, aqui pela Póvoa de Varzim, onde também nesse dia, eu acho que nesse dia foram distribuídos vários carros uh, pelos Mas bombeiros. houve alguns que não conseguiram. Exatamente, houve alguns que não chegaram a tempo e depois, uh, mas aqui na Póvoa também se recebeu na altura um carro uh, para os bombeiros, precisamente no dia 25 de Abril, é curioso. Uh, e realmente foi uma marca na altura, ainda me recordo, foi uma novidade chegar a um carro com aquela envergadura, uhum. uh, um carro tipo americano, que uh, deu, muito, uh, deu muitas alegrias, entre aspas, aos bombeiros pela eficácia que uh, ele transmitia. E por isso também uh, poderemos fazer, e desde que o tempo assim o permita, Estamos a pensar durante esta semana, seja eventualmente no programa da manhã, seja durante a tarde, de estarmos em algum ponto do Conselho de Esposente, ou na cidade de Esposente, para mostrarmos como é, que está, como é que está o tempo, como é que está a cidade, como é que, como é que, está, como é que estão as belezas deste Conselho de Esposente. Por isso, mais do que nunca, deve estar atento à Esposente de Serviços TV. Mas isso penso que também acontece com a Norte Litoral TV e agora com uma nova página. Os parabéns também para a Norte Litoral TV sempre eh, a evoluir porque é aquilo que nós eh, todos os dias estamos a tentar é realmente dar sempre um, pra, um passo à frente. Realmente, mas gostaríamos de dar um passo maior, mas... Tem que ser devagarinho. Com calma. 
Antes de devagar e bem, que. Sem dúvida nenhuma. Depressa e mal. Pronto. Sem dúvida Não nenhuma. interessa. É, Deixa-me só dizer-te que também, naturalmente, vamos ter a oportunidade aqui pela Norte Litoral de fazer muitos programas em direto. Nós, os programas em direto, vamos optar também é, muito mais é, pelos programas da tarde, entre as duas e as três da tarde, o início da tarde, nem é tarde nem é cedo. É, é, em que vamos aproveitar também para fazer alguns programas é, durante a tarde em direto. E ao fim de semana também isso vai poder acontecer nas manhãs de sábado de lembrar que já o fizemos precisamente com a Semana Santa o programa em direto de posto de turismo em que estivemos com, durante mais de uma hora com vários convidados muito especiais entretanto deixamos só fazer referência a este concurso que nós estamos aqui a ver, é exatamente o concurso de piano da Póvoa de Varzim que vai acontecer precisamente de 2 a 4 de maio, precisamente durante o próximo fim de semana aqui na Póvoa de Varzim e vêm eh, concursantes, digamos assim, eh, de todo o país, mas também podem concorrer eh, dos estrangeiros eh, com um júri que é de eh, gabarito nacional, eh, um concurso que tem também eh, grandes nomes eh, no quadro de honra dos padrinhos, digamos, deste concurso de piano que vai já na sua nona edição. Portanto, é mais eh, um acontecimento para nós acompanharmos no fim de semana, até porque eh, um dos prémios deste concurso é precisamente a possibilidade eh, de eh, a atuação de um dos finalistas ser gravada para um programa de televisão. Portanto, ora cá está, nós também a darmos este apoio ao concurso de piano da Póvoa de Varzim, onde vamos também estar, então, no próximo sábado à noite, com a noite dos galardoados, digamos, dos laureados, eh, então, eh, no concurso, o nono concurso eh, de piano. E pronto, estamos a chegar ao final desta nossa edição eh, da eh, Nova Manhã, sempre de segunda à sexta. Entre as 14 e as 15 horas. Cá estamos para lhe trazer o que é, António? Todas as notícias dos conselhos de Esposente de Povo de Varzim, e Vila de Conde. E até os barquinhos que vão chegando à costa, vamos lá ver. Olha, no momento em que eu ia mostrar um barquinho que estava a vir para a praia, estava tão bonita a imagem, um barquinho vermelho, a câmara virou-se para o outro lado. Mas, olha, o barbalho era capaz de estar a destoar, não? É, olha que não. Eu acho que até está é, bem contextualizado com tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos é, no nosso país. Bom, mas é, deixemos esta linguagem futebolística à parte, porque não nos leva a lado nenhum, ou se calhar até nos leva só para uma direção. Tu é, é que não vais falar de futebolístico, porque eu não estava a falar de futebol. Então? Estava a falar do barco. Ai, do barco. Pois, eu percebi, eu percebi. É, olha que muita água tem, tinha aquela imagem há pouco. Bom, <risos> vamos então às nossas despedidas com este sorriso do António, este sorriso da Diana e com a promessa de voltarmos amanhã para mais uma edição, Diana. Exatamente, de nova manhã, mas hoje à tarde também, não é, Rui? Cá, a verdade, nós cá estaremos à tarde. Oh, António, quando é, que, quando é que te juntas a nós num programa qualquer a fazer connosco nem é tarde nem é cedo? Pode ser, um dia destes. Um dia destes vamos combinar isso e vamos Todo também... Todo o tempo até bom, uh, poderá ser uma forma de nós, que eu volto a frisar, temos que, sempre que possível, e pelo menos é, é aquilo que tentamos, dentro das nossas possibilidades, sempre que possível estarmos o um máximo em direto, porque uh, não só para aqueles que estão cá junto a nós, mas também para aqueles que estão bem longe de nós, é muito importante a nossa companhia, porque é isso que nos fazem chegar e para todos eles um grande abraço, porque bem merecem todo o nosso esforço e todo o trabalho, não só nosso, como dos muitos que colaboram com as duas uh, televisões, seja Desposente, seja uh, também no caso da Norte Litoral TV. Ora, aí está. E então ficam as nossas pedidas, eu não me lembro, já, já me perdi completamente, se a uh, Diana já se despediu. Não, não me despedi, mas então vamos posso a dar um beijinho a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa. Desejar a todos uma ótima segunda-feira, nesta semana também mais curtinha. Uhum. E desejar a todos um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, Diana. Muito obrigado também eh, ao eh, António, que se vai despedir também dos nossos espectadores, António. É desejar a todos uma, uma excelente semana e vejam como a nossa colega e amiga Diana só de ter um fim de semana mais curto bem mais alegre, até bem, bem toda, apesar de estar frio e chuva, mas veio toda já a pensar numa primavera, já a pensar também no verão. Ela, ela hoje é. está muito florida, ela hoje Nossa. parece um jardim de flores. 
É Ali, isso, aliás, a, a gente Diana, preparou, mas começa a é uma autêntica flor. Amanhã já pode começar a pensar no fim de semana com o Algarve. É, então, para ela também, é, mandamos daqui é, um forte abraço, porque é, ela todos os dias faz uma caminhada sentada no seu carro, até aos estúdios da Norte Litoral TV. Mas para todos aqueles que nos acompanham, em é mais uma nova manhã, desejo a todos um excelente dia de segunda-feira, para aqueles que estão de férias, umas boas férias, para aqueles que estão já numa área de lazer ao fim de uma vida, também para todos, um forte abraço e marcamos o encontro para amanhã às nove. É isso mesmo, fica o Encontro Mercado para amanhã, a partir das 9, mais logo também cá estaremos, a partir das 14, com mais um Nem à Tarde. Nem é cedo. Prometemos voltar então amanhã com a nova manhã. Um grande abraço, tudo bom para si, tenha uma ótima segunda-feira, um ótimo arranque de semana e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.